Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati su Windbound. Oggi raggiungiamo la terza mappa dove incontriamo dei mostri a forma di palla ma con dei denti molto aguzzi. E come se non bastasse c'è pure uno strano predatore che può teletrasportarsi e ha una lingua lunghissima. Tuttavia troviamo anche tanti nuovi oggetti e craftiamo dell'equipaggiamento incredibile. Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Siamo riusciti finalmente ad attivare tutte e tre le torri che ci hanno permesso di iniziare l'attraversamento del portale verso la terza mappa. Siamo anche sopravvissuti ad una strana tempesta che sembrava inseguirci in continuazione, non ci dava mai tregua. E abbiamo scoperto che i granchi di questo posto sono dei bastardoni perché tentano sempre di salire sulla nostra barca e di affondarla, sono invidiosi a quanto pare. La barca stessa l'abbiamo allargata parecchio, tuttavia quest'oggi spero di riuscire a potenziarla magari facendo tutte le parti in bambù dipenderà tuttavia da quello che troveremo nella prossima zona prima dobbiamo cercare ovviamente di sopravvivere al portale appena possibile dobbiamo anche vedere di aggiungere una seconda vela perché con una barca così grande la singola vela avete visto che non è sufficiente Oh, stiamo acquistando parecchia velocità gioco vai con calma che la prossima zona sarà da porco supremo Oh, il nostro caro simpatico mostro marino di quartiere Che ci ha teletrasportato in questa strana zona Oh, ecco che arrivano gli scogli Ok, vediamo di ammainare le vele Così che posso controllare molto meglio La nostra barca, aiuto Ok, la prima zona l'abbiamo superata Ma quella che mi spaventa di più è la seconda Perché è piena zeppa di scogli e c'è anche la barriera corallina Oh no, presumo che stavolta il percorso non solo sarà più difficile Ma probabilmente anche molto più lungo Stiamo andando troppo veloci? Sì, sono il primo a dirlo Ok Oh mio Dio Wow che... Buongiorno Cos... Cos'è appena accaduto? Ma vabbè, dettagli Vai così, vai così Porco cane, le onde riescono a mascherare troppo bene La presenza delle barriere coralline Dai che le abbiamo superate che fortuna, abbiamo cavalcato alla grande quest'onda The Long Gamer piccolo surfista Oh, non ti casare Ma perché mi blocchi così? <ride> si vede che la vela è troppo avanti, ce ne serve un'altra assolutamente Oh mio Dio, questo mare è davvero molto agitato Porco cane uh, Cos'è quello? L'avete visto? C'era c'era una creatura sott'acqua, porco cane Scoglio, scoglio oh, 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 oh. Doppio scoglio Ok, mi sa che nella terza mappa probabilmente Incontreremo gli squali Credo fosse uno squalo Oh, amico portale, che piacere rivederti Signorina, signorina, mi rallenti, rallenti di più Iii. Siamo arrivati su come al solito Troppo in bombazza, eh Ok, che ci crediate o no, ho dovuto appena adesso Rifare completamente tutta la traversata Del portale, perché a un certo punto Mi sono accorto che gli oggetti all'interno delle ceste E anche la sacca qua dietro Erano spariti, non chiedetemi perché Erano completamente spariti, ma vabbè Non importa, vediamo un po' di ottenere una bella nuova benedizione Abbiamo La possibilità di ridurre gli effetti del veleno Oppure ottenere una fionda ancestrale che non si rompe mai Oddio abbiamo già l'arco che è una bella bestiola E non mi posso lamentare Quindi che mai Poter mangiare qualunque cibo senza preoccuparsi delle conseguenze Mi pare effettivamente una cosa non da poco Comunque abbiamo una marea di frammenti Quindi anche più avanti potremo sbloccare altre benedizioni Perfetto Tuttavia c'è un piccolo problema Se andiamo all'altare delle benedizioni Noterete che solo una benedizione Può essere attivata per volta Quindi non rinuncio ma poco per niente Al nostro arco che peraltro è anche Indistruttibile In teoria più avanti dovremmo riuscire a trovare Un'ulteriore benedizione Che ci permetterà quindi di equipaggiarne Più di una ma bando alle ciance E vediamo di entrare in quel benedetto portale Gioco te lo chiedo per favore Dato che le mappe sono generate proceduralmente Creami una mappa pacifica, tranquilla, senza troppi pericoli E mi domando se ancora una volta incontreremo la nuvola tempestosa Che a quanto pare mi stalkerà di brutto Ok, eccoci arrivati, capitolo 3, la guerra Gioco perché devi avere per forza i capitoli con i nomi che mi mettono in quietudine? Allora, siamo anche fortunati perché ci ha spawnato vicino a un'isola bella grande Ui la la, perfetto e là in fondo sulla sinistra vedo peraltro un'altra isola ma mi sembra piccina piccio Vediamo di raggiungerla appena possibile Ammetto quello che mi fa più paura è scoprire quale sarà il nuovo predatore Perché sicuramente la terza zona avrà un nuovo pericoloso predatore Ma per adesso oh, abbiamo i porcedu ma guardali fra pochi secondi saranno tutti morti Ah, eccoci arrivati finalmente Allora, questa volta vedo che la sacca è rimasta qui, ottimo Vediamo di depositare un po' di oggetti in modo tale da liberare il nostro povero inventario Non ci credo mai nella vita, c'è una quantità spaventosa di erba 
Per fortuna, perché sapete molto bene che la mia erba era praticamente finita Porcedu non mi interessi, sono pieno zeppo di carne per adesso Non è un problema, recuperiamone Quanto più possibile, altrimenti, in caso di danneggiamento, non potrò riparare la chiglia della nostra nave Anzi, della nostra barca, per adesso è solo una piccola barca Sì, sì, è pieno zeppo di erba, perfetto Se notate bene, in lontananza si scorgono un bel po' di isole Quella è quella piccolina che abbiamo notato prima Ai ai ai, mi sa che c'è di nuovo quell'isola circondata dalle montagne che abbiamo già incontrato sulla seconda mappa E se ho visto bene c'era la nuvola che girava L'ho vista per un secondo Mi ha seguito Sì ma se mi passi in parte scusa Animale non sei molto furbo Perché dico di per porca Vabbè comunque preventivamente recuperiamo un po' di carne Sperando che non ci vada male Abbiamo un po' di fronde delle palme Non le stiamo utilizzando più di tanto Ma voglio dire queste sono risorse che non deperiscono quindi tanto vale portarsene via un bel po' e ci serviranno anche le piume di quegli strani coniglietti per craftare le nuove frecce. Perfetto, abbiamo anche un pochettino di legna e purtroppo ragazzi per adesso non possiamo ancora craftarci l'ascia. Oh, buongiorno, lei dovrebbe essere il potenziamento per la mia stamina che mi porto via molto volentieri così che... Avremo meno fame e potremo correre e combattere molto più a lungo. Hai ricevuto il dono della resistenza potenziata. Oh, perfetto. Ora le due barrette hanno la stessa lunghezza. Aspetta che recupero anche un po' di argilla, perché se ho capito bene, il nostro fuoco lo possiamo anche convertire in un forno. No, non sto scherzando. E ci permetterà di sciogliere, ad esempio, i metalli. Per adesso non ne abbiamo trovati. Ma di sicuro in futuro ci tornerà molto utile per craftare delle armi più potenti, le frecce con la punta in metallo e molto altro. Coniglietto ciao, scusa però anche tu, voglio dire se mi passi davanti l'omicidio mi sale velocemente. Oh una volta tanto mi ha dato anche un po' di carne. Perfetto, aspetta che mangio comunque un po' di bacche per prevenire la fame. Signora scusi, mi darebbe un po' di cuoio, sia gentile. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, aspetta, 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 evitiamo di farci attaccare. Wow, vabbè, mi, mi si è rotta la lancia? Beh, era una lancia d'osso, quindi l'osso di questo animale ci tornerà utile immediatamente Ok, ho trovato anche altra argilla direttamente qua sulla spiaggia Allora, torniamo a bordo e facciamo ripartire il nostro fuocherello uh, C'era tutta la carne grande più grande che avevamo cucinato ancora lo scorso episodio Aspetta che allora la sostituiamo e ci mettiamo invece Un paio di bistecchine piccole e anche la pelle dell'animale da convertire in cuoio Che mi servirà per la nostra futura arma E cara, come puoi vedere quest'oggi ci possiamo fare i big banchetti Ammetto se il gioco mi avesse sbloccato una lancia ancestrale Invece della, di quella cavolo di fionda sarebbe stato decisamente molto meglio La lancia con la punta addosso avete visto fa una marea di danni tuttavia è decisamente molto fragile Peraltro possiamo craftarci con un unico bastone Ben quattro frecce di base Hanno la punta in legno Ma ribadisco È meglio che nulla Perfetto Per adesso dovrei aver recuperato la maggior parte delle risorse su quest'isola C'è giusto qualche animale Casomai ci torneremo qualora avessimo carenza di cibo Il sole sta tramontando all'orizzonte quindi direi di ripartire velocemente alla... No, cara, cara, di devi spingere la barchina, brava ragazzi mia. Dicevo di ripartire all'avventura e di raggiungere le prossime isole. Oh che bello, sono voluto andare a destra invece che a sinistra e guardate un po' chi c'è lassù, ma è la nostra amica nube tempestosa stalkeratrice. Signorina, mi era mancata davvero un sacco. Aspetta, ma ce n'è un'altra laggiù a sinistra? Siete in due, vi siete riprodotte, c'ha la sorella gemella bastarda. Eh ma che cocchio! Ci stiamo avvicinando alla barriera corallina? Facciamo attenzione perché sicuramente i granchi tenteranno di assaltarci la barca di nuovo. Guarda, guarda neanche detto, guarda neanche detto, ba bastardone! Ok, fatto fuori, sì, ma con che telecamera non me lo dici? Cara, 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 Che salvataggio, che salvataggio che non ho fatto, ragazzi. Ok, ho trovato l'unico punto di attracco. Uh, 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 barca, ti stai muovendo da sola. Devo craftarmi appena possibile... Anche l'ancora, allora scendiamo molto rapidamente prima che la tempesta si abbatta completamente Aspetta che recuperiamo subito un pochettino di cibo perché nel frattempo mi è venuta fame Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Ma mi prendi in giro? Cara, 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 i bocca seta Falli fuori tutti, falli fuori tutti, aspetta, 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 schiva qualche colpo uh, Sì ma devi puntarmi quello più vicino cara Ok brava ragazza, mia fanno proprio tanto male Ok dimmi che l'ho preso al volo, in teoria sì Cos'è sta roba? Bocca seta, in teoria dovrebbero Dropparmi della seta È un filo di seta, fili ricavati da una pelle Di bocca seta, ogni giorno Mentiamo ai bachi da seta, promettendo loro Che restituiremo ciò che prendiamo Non è vero mai nella vita, io rubo senza un minimo di rispetto Ecco di facendo possiamo craftarci Il deltaplano 
Questo mi piace come nome? Oppure l'elmo delle sette vite. Quindi la nostra cara può anche indossare dell'armatura e buongiorno potenziamento della stamina. Cara, tu porta a casa tutto. Ok, teniamo gli occhi molto più aperti ora che abbiamo scoperto un nuovo tipo di predatore, ma temo proprio che non sarà l'unico. Uh, qui abbiamo trovato anche degli strani fiori e un giglio di mare. Che neanche a farlo apposta è un ingrediente magico. La magia è una bugia trasformata in verità. Formalmente possiamo dire che ha ragione, in effetti. E ho trovato un'onda coppa. Quanta roba stiamo trovando? Un altro ingrediente magico, ovviamente. I maghi saggi danno il proprio nome alle foreste, quelli stolti agli incendi. Ok, non sapevo avessimo anche i maghi piromani. Perfetto, aumentiamo la nostra stamina che ne avremo decisamente molto bisogno. Ah! Porco cane! Ne sono arrivati altri, ok? Quindi scendono dagli alberi. Ok, mamma mia, non posso avere un attimo di pace. Quindi stia... facciamo attenzione, ragazzi. Ah, probabilmente li notiamo se guardiamo verso l'alto. Oh, il lato positivo è che io tengo una grande quantità di seta, non mi lamento. No, non tutti danno seta, in alcuni casi ti danno semplicemente la bistecchina. Speriamo di non doverla lavorare la seta, ma dovremmo essere praticamente a posto. Mangiamoci velocemente il funghetto, ottimo. Perfetto, è anche pieno zeppo di fronde delle palme. Facciamo una bella cosa, tuttavia, andiamocene via da questo posto il prima possibile. Sono rimasto profondamente traumatizzato Stiamo andando anche in direzione, ovviamente, di una delle due tempeste Allora, diamo un po' un'occhiata se ci possiamo craftare Oh mio Dio, possiamo craftarci tante cose nuove Premi spazio mentre sei in aria per spiegare il dettaplano Oh, beh, 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 nave, dammi due secondi che stavo leggendo cose No, l'ancora la dobbiamo craftare quanto prima, dannazione Porco cane, mi hanno saltato di nuovo Ok, fatto fuori, peccato che quando l'ho ucciso Aspetta, ne ho sentito un altro Ah uh. No, mi sa che mi ha mancato probabilmente Dicevo, peccato che quando li uccido Loro si compenetrano poi sotto la, la zattera E quindi non li posso recuperare Peccato perché me li sarei mangiati volentieri Perfetto, ora che stiamo navigando in un punto tranquillo Potete vedere che abbiamo sbloccato anche il tascapane Che aggiunge 12 slot extra al nostro inventario Peraltro il cibo conservato nel tascapane marcirà più lentamente Questo è molto buono, però mi richiede praticamente Quelle piante magiche che abbiamo trovato Oppure con la sacca pesante aggiunge 18 slot extra al tuo inventario Tuttavia aumenta il consumo di resistenza quando corri Oh, potrebbe essere un bel problemone Beh dove stiamo andando? Buongiorno Perfetto, ho corretto la rotta e sono riuscito ad entrare In questa specie di arcipelago pieno zeppo di rocce E anche di scogli Uh, quell'isola contiene bambù Oh no, i granchi Anzi, i granchi aragoste sicuramente Ci assalteranno nel giro di pochi secondi Ovviamente ho il vento contro Guardalo che è arrivato, bastardone No, muori, ci male Ok, sono riuscito a colpirlo in tempo, cara Cara, riprendi il controllo Perfetto uh, Dovrei riuscire ad arrivare alla costa Se non fosse che ovviamente la tempesta è arrivata adesso Ragazzi un giorno di fortuna Lo posso avere pure io Perfetto finalmente ho il vento a favore Quindi vediamo di bloccare la nave Direttamente sulla spiaggia Anzi facciamo una cosa tattica Ecco ammainiamo le vele perché se ritorna la tempesta Corro il rischio di ritrovarmela dall'altra parte Della mappa Anzi, possiamo craftarci quella cavolo di ancora? Vediamo un po', in teoria dovrei avere tutte le risorse Mi richiede due pietre e due corde di steli Una semplice ancora per impedire alla tua barca di andare alla deriva Cala automaticamente quando lasci la barca A suo tempo il mare reclama ogni vascello uh. Allora, la possiamo mettere direttamente qua davanti Mi fa piacere che è qualcosa di automatico Oddio, ah, sarebbe stata più utile dietro Ma vabbè, non lamentiamoci Ammetto, mi ha intrigato molto quella sacca da 18, dove cavolo è? eccola qua, mi richiede due di cuoio e due unità di filo di seta, però il filo di seta mi serve anche per l'elmo, che mi richiede due corni di guardalande. Purtroppo io ne ho solo uno di corno, ma di solito quei felini li troviamo in giro senza nessun problema, però se recuperiamo il cuoio invece... Che peraltro ho appena finito di conciare e lo sostituiamo con l'ultima bistecca. Ho le bistecche che purtroppo mi stanno per andare a male, perché ho, ho anche troppo cibo una volta tanto. Ma vabbè dettagli, tornando a noi, potrei addirittura craftarmi il deltaplano, ma ovviamente mi occuperà uno slot dell'inventario e non è che devo paracadutarmi in continuazione. E ancora una volta il messaggio è significativo, ciò che possiedi... Possiede te, perché noi abbiamo una sacca pesante e portiamo via tanti oggetti Ma il portar via tanti oggetti ci costringe ad avere una vita molto più difficile Eh sì, ma non me la dovevi droppare a terra, la potevi anche recuperare Ma che scemo che sono, me l'ha già equipaggiata, non mi ero accorto Allora, facciamo una cosa, vediamo se effettivamente il consumo di stamina E poi ta... Ok, ho appena toccato la barretta ed è precipitata, il consumo di stamina è troppo elevato Allora, possiamo fare una cosa, lasciamo la sacca grande più grande direttamente... 
qua sulla nave e noi ci portiamo invece via la sacca piccolina Così che comunque a bordo della nave abbiamo un inventario di tutto rispetto Ok adesso quando corro la barretta scende decisamente molto più lentamente Questo è un gioco molto punitivo se non si fosse capito Allora mi servirà una grande quantità di bambù perché a sto punto darei priorità alla seconda vela, se facciamo due vele in bambù, sono molto più grandi di quelle fatte invece con i fili d'erba, dovremmo riuscire a muoverci molto più velocemente. Oddio, c'è tanto bambù sull'isola. Ce n'è proprio un sacco, tempesta! Vai via, non mi rompere le scatole! Oh, signore, parlavo di lei poco fa, in effetti. Vediamo se riesco a prenderlo in testa. Stai fermo! L'ho mancato clamorosamente, si è accorto della nostra presenza, probabilmente. Ui là là! Ok, colpo critico, fammi recuperare quella freccia metallica. Assolutamente Ok, porcedo, vai via Contro di te non ho nulla Occhio, perfetto Attaccato Evitiamo di farci colpire Con il prossimo dobbiamo riuscire a farlo fuori <ride> Ho ucciso anche un maialino che passava davanti <ride> Vabbè, non importa, non importa Col suo corno, vi, vi ricordate Possiamo craftarci finalmente L'elmo serio più serio Bellissimo Aspetta, aspetta Abbiamo trovato anche del tartufo crudo Oh, una rara delizia, la preferita dai cinghiali Una ragione in più per farsi amici i cinghiali Li avevo visti in effetti che grufolavano la terra Credo che il termine corretto sia grufolare E mi sembrava avessero estratto qualcosa poi per mangiarselo Probabilmente erano i tartufi stessi Quindi se stiamo attenti, prima o poi I cinghiali possono procurarci del cibo Cioè, glielo dobbiamo rubare ovviamente, eh Non è che te lo danno così Prego signora, si accomodi, godiamoci insieme la cena Inoltre, se notate bene, è pieno zeppo Di ossa di animali, ce ne sono anche là sopra Il che vuol dire che siamo nel territorio di caccia Di qualche predatore Oh, oh, oh aspetta, aspetta, aspetta Che c'è anche un altro altare là sopra È pieno zeppo di ossa Oh no, peccato che ho l'inventario pieno ma per adesso siamo messi abbastanza bene, non mi posso lamentare Guarda che roba, nel frattempo i maialini qua sotto mi hanno procurato un altro po' di tartufo Ma che bravi che siete, vi lascio vivere Aspetta che invece recuperiamo la carne delle creature che abbiamo già ucciso Perché purtroppo molte bistecche, come dicevo, sono andate a male Ottimo, nel frattempo sono tornato alla nostra nave Riaccendiamo il fuoco Perfetto, e noto che il tartufo lo possiamo cucinare Diventa un tartufo arrosto Va che mica mi dispiace, eh, in effetti Senti, fammi un bel tartufino arrosto Perfetto, viene fuori una prelibatezza incredibile Finalmente abbiamo anche abbastanza risorse per craftarci il secondo albero in bambù E me ne restano ancora un bel po' Oh, meno male, con due vele siamo quasi a posto, ragazzi Meraviglioso Dimmi che ne abbiamo anche abbastanza ah, Potrei craftarmi effettivamente un altro ponte Ma farei fuori praticamente tutte le scorte, dannazione Fatto sta che se recuperiamo il filo di seta ed il cuoio Dovrei potermi craftare il suddetto elmo delle sette vite Questo elmo ti permette di cadere da altezze maggiori riducendo il danno da caduta Nel frattempo è arrivata anche la tempesta, perfetto Se non puoi avere l'equilibrio del gatto almeno prendi una delle sue vite Non è la cosa più stupida che abbia sentito Presumo che l'elmo mi occuperà forse uno slot dell'inventario Magari diventerà un oggetto chiave Ok, vediamo di craftarlo nel frattempo Eh, niente da fare, mi occupa uno slot dell'inventario Cara, hai un aspetto decisamente da cacciatrice, non c'è che dire Ma il fatto di ridurre i danni da caduta non è una cosa da poco per adesso Ok, abbiamo ripulito completamente anche quest'isola Quindi direi di procedere verso la prossima Sperando che la visibilità migliori Oh, grazie gioco, altrimenti non so dove vuoi andare Uila, ok, adesso che abbiamo ben due vele Riusciamo a muoverci in molto più agilmente Occhio che sicuramente quei cavolo di, di gamberi saranno in agguato Ciao maialini, portatemi altro tartufo mi raccomando Perfetto, nel frattempo ho cercato di aggirare tutti gli scogli della zona E ho raggiunto un'altra isola Vediamo un po' cosa ci attende di bello in questa Sembra davvero gigantesca Oh oh quando vediamo quegli alberi sappiamo bene che ci sono quei cosi che ci danno la seta Ma ci, ti sbranano anche la faccia Pertanto come ogni persona normale cerchiamo per adesso di evitarli Ah sono dovunque Aspetta un attimo guardate bene lassù Probabilmente è da lì che cadranno Se li anticipo dovrei riuscire ad attaccarne un paio Cara attacca ancora perfetto Credo ce ne sia ancora uno No fatti fuori tutti Cosa vuoi di più dalla vita? Perfetto, ancora una volta abbiamo ottenuto un po' di carne ed un po' di seta Ci sono anche quei fiori magici, i gigli di mare Che ci serviranno a craftare, peraltro, la nuova sacca I cacciatori sono tornati dalla spedizione ma rifiutano di parlare Quando il prete vede la preda abbandonata in spiaggia, sospira Cosa mai sarà accaduto? Allora, abbiamo trovato comunque un villaggio di tutto rispetto con un bel po' di frammenti marini. Comunque sì, tutte le persone che abitavano questi luoghi sono morti probabilmente da migliaia di anni. 
Teniamo comunque gli occhi aperti perché sto posto è strano Mi sa che stiamo per incontrare un nuovo predatore E vedi che non mi sbagliavo Abbiamo lo spinatrice oh, Quando si brutto figlie mie Quando si brutto maronne Che è quello schifo laggiù Ok cerchiamo di attaccarlo Eh sì però se fuggi così sei bastardo Fermo lì fermo lì preso di nuovo Le nostre frecce nonostante siano caricate al massimo Non gli fanno troppi danni Che vuol dire che è una creatura Davvero molto resistente Ok, ancora un po' di colpi e dovrebbe cadere Salve signore, non mi ha visto Scusi, e sono in parte a lei Cara, continua ad attaccarlo, cara, continua ad attaccarlo Ui là là Mamma mia, per fortuna che avevo l'arco con le frecce Altrimenti Vincere la battaglia sarebbe stata un'impresa titanica allora, ci dà la pelle di spina triste Questa pelle scartata ti aiuterà a mimetizzarti Indossa una pelle di segretezza e astuzia se devi Ma appena puoi, cambiala come un serpente Perfetto, qui invece abbiamo la mandibola di spina triste I denti seghettati di questa mandibola la rendono un'ottima lama Non scambiare la crudezza di questa mascella per malvagità Si comporta secondo la propria natura, proprio come te Oh, perfetto Il che vuol dire che abbiamo sbloccato l'armatura mimetica e il cappuccio mimetico e tante altre cose Aspetta, non dovevamo utilizzare la mandibola di uno spina triste per fare l'ascia? Boh, lo scopriremo appena possibile Fatto sta che questa foresta è piena zeppa di risorse Guardate che roba C'è materiale letteralmente dovunque Anche se quelle creature ovviamente sembrano essere il pericolo maggiore eh, No, ciccia, mangiatelo direttamente così ripristiniamo un pochettino della nostra stamina Sicuramente troveremo altri altari se eh, raggiungiamo le isole limitrofe Ah, ragazzi, abbiamo un bel problemone Lo spina triste non mi ha ridato indietro le frecce Porco cane, è vero che posso craftarmi delle frecce pure io eh, Ciccia, eh, stai dopo a raccogliere le bacche, santo cielo Dicevo, posso craftarmi delle frecce sia in legno Oppure addirittura delle frecce d'osso Se fosse necessario Aspetta che sta arrivando anche l'ultimo Cara, l'hai mancato clamorosamente Però non saranno mai resistenti come le frecce in metallo Dannazione Oh beh, poco male ho comunque ottenuto una grande quantità di seta E se ho sentito bene, la tempesta sta per raggiungerci di nuovo Aspettate che torno indietro perché mi voglio assicurare Che la nostra nave sia stata ormeggiata correttamente E comunque sì, quella è una tempesta e quella laggiù è un'altra Almeno due ne abbiamo in questa mappa Probabilmente nelle prossime ce ne saranno ancora di più Sì ma gioco se un po' un rompimaroni eh Comunque con l'ancora e con le vele ammainate non dovremmo avere troppi problemi Che poi, scusa un secondo, mi allontano dalla costa Perché se notate bene là sopra Ci sono dei vasi Se siamo fortunati, visto che li hanno messi in quel punticino tattico Forse, forse, conterranno degli oggetti rari Sì, ma come si sale? Buongiorno Ok, perfetto, ce l'ho fatta Ti prego, dimmi che contiene delle frecce metalliche Oh, una lancia di metallo? Parliamone ma proprio tanto, cara, mangiati sto cavolo di tartufo anche se non ce n'era bisogno Lancia di metallo Le lance di metallo sono armi resistenti in grado di perforare i gusci e i carapaci più duri Per sconfiggere un nemico duro, non in quel senso, colpiscilo con qualcosa di ancora più duro Ancora fraintendibile Ma vabbè dettagli, perfetto, e altri frammenti marini Gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua L'isola che abbiamo visitato prima, nonostante fosse bella grande, non aveva la torre Tuttavia, quella in cui ci troviamo adesso, sembra proprio di sì Nel prossimo episodio cercheremo ovviamente di attivare tutte e tre le torri E anche di visitare tutte le isole piccine limitrofe in modo tale da ottenere quante più risorse possibili Ma io direi per questo episodio allora è tutto Lasciate un bel mi piace per continuare la serie e noi ci vedremo nel prossimo episodio Ciao ciao!